ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ പറ്റി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കേസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് ഞാൻ ഒരു ടൈം പീരീഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡി സി വാല്യൂവിനെ ആഡ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് ഈ ഡി സി ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത് ഇനി വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഡി സി ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ ഡി സി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു സിഗ്നൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഷിഫ്റ്റ് ആവും ടെന്നിലോട്ട് സീറോയിൽ നിന്ന പോയിൻറ്റ് ഇനി ടെന്നിലോട്ട് ആവും ഫൈവിൽ നിന്ന പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീനിലും മൈനസ് ഫൈവിൽ നിന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫൈവിലോട്ടും ഷിഫ്റ്റായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഷിഫ്റ്റായ സിഗ്നൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു കാരിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ കാരിയർ വിച്ച് എസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ സി ആൻഡ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ കിട്ടും മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് പ്ലസ് ഡി സി പാർട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ പോലെ വരയ്ക്കുക ഇത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് കീപ്സ് കണ്ടിന്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു എക്സ് ആക്സിസിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരയ്ക്കണം മേളിലുള്ളത് തന്നെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ കാരിയറിനെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലാണ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഇനി ഈ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മ്യൂ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി മാക്സ് മൈനസ് വി മിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി മാക്സ് പ്ലസ് വി മിൻ എന്നാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം വോൾ വോൾട്ടേജ് ഇതാ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് മിനിമം ഇതാ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വിറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇനി ഈ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എൻവലപ്പിനെ ആയിരിക്കും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ വിൽ ബി ഇങ്ങനൊരു സിഗ്നൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ നമ്മളുടെ സെയിം മെസ്സേജ് പ്ലസ് ഡി സി ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്ത അതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡി സിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കേസസ് നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ഞാൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ സെയിം മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ പക്ഷേ ഇത് ഡി സി വാല്യൂ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് നേരത്തെ ടെൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി ഫൈവ് ആയി ഞാൻ ഡി സി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എത്ര വാല്യൂയിലോട്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് പ്ലസ് ഡി സി വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് അത് മാത്രമേ വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നേരത്തെ സീറോയിലായിരുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനകത്തോട്ടായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ആവുക അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആക്സസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌ ദാറ്റ് ആക്സസ് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കരിയർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതേ വട്ട് ഈസ് എ ഷെയ്പ്പ് നമ്മളിവിടെ ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും എന്നിട്ട് അകത്ത് നമ്മൾ കാരിയറിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കിട്ടുന്ന ഷേപ്പാണ് മോഡുലേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇനി ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെന്ന് മൈനസ് ഈ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഈ മോഡുലേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മളൊരു എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എന്താ കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ എൻവലപ്പ് ആ എൻവലപ്പ് വിൽ ബി ഈ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലേ ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് പറ
minus 2 which is 8 plus 2 by 8 plus minus 2 in the cell 10 by uh, 8 minus 2 6 which is definitely greater than 1 ok Apo, modulation the value number no can uh, message plus DC value ille. That is the lower part. If it is above this x axis, upper modulation index will be less than 1. If it is touching the x axis, modulation index will be 1. And if it goes to the negative side, modulation index will be greater than 1. This is an envelope detector. We will get the output of the envelope. This is in no way related to the message signal. In this case, the original message is not recovered. Okay, the shape is completely marred. So, this signal is over modulated. That is why we have recovered. In the next case, we will use DC. Now, we will use DC. The message plus DC value is the same as that is message. That is 5 minus 5. Okay? This is the carrier. We will modulate the carrier. If you want to modulate the chamber, same method, envelope, mirror image, and then fill in with the carrier. In this case, we have an envelope detector. We have to go to the shape. No, we have to go to the output. We have to recover the original message. And since uh, the lower end is going towards the negative side, mu will be greater than 1. Okay? In this case, we will consider the conclusions. The first point is that envelope detector is possible to be demodulation. Possible. Modulation, value, modulation index in the value should be equal to 1 or less than 1. In this case, demodulation properly not done. In other cases, and whenever the signal is or the modulated output is over modulated, in this case, we will retrieve the message. Now, we will see this in a different way. That is, we will see the modulated output in the envelope in the shape. Where is that shape? Same as the message in the shape. That is, we will retrieve the message. In this case, same shape. In this case, same shape. But the shape of the envelope in the shape is different. So, it is not possible. So, that point is maintained. That point is followed and followed. We add DC value. We add DC name, message and add DC value. We add DC name, message and message and add DC value. We add DC name, message and add DC value. We add DC name, message and add DC value. We add DC name, message and add DC value. We add DC name, message and add DC value. We add DC name, message and add DC value. We add DC name, message and add DC value. We add DC name, message and add DC value. In the envelope in the shape, same as that of input type is written. Now, in this case, it is a little bit negative side. It is the same shape. That is why we are adding a DC value. Now, we can call it KA, which is Amplitude Sensitivity. That is the duty of the peak amplitude. That is, consider. Modulation index in the cell is defined as K into AM. Okay. So, consider here K is not a term. K equal to 1. Angle, mu is equal to AM. So, we have message in the amplitude. In our example, it was 5. So, endile mu will be greater than 1. So, it is not normalized. So, that means that K is not a term. For example, in this case, we have to say, for example, in this case, Nampalda am was five. Apa nampal k ini value one by five ane dekat ni engkeli. Nampuk mu equal to one by five into five ane itu, which is equal to one. Ale. Apa normalised ay? Apam ear normalisation ni mendi tanah nampal k ni orang ni termu baikin odo. 